lost my train. So we're going to read today from Bhagavad Gita, as it is, translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Сегодня мы прочитаем несколько стихов из Бхагавад Гиты, как она есть, в переводе с комментариями у Божественной Милости Абхайчара Наравинда Бхактиданты с вами Шила Прабхупады. And we are today going to read from the seventh chapter of Bhagavad Gita. Сегодня мы прочитаем стихи из седьмой главы Бхагавад Гиты. And we're going to start Let us start with, with verse 15 and then we'll read on a few verses further. Начнем с 15-го текста и прочитаем ещё несколько после него. Okay. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So, yes, Bhagavad Gita, chapter 7, at knowledge of the absolute. Итак, седьмая глава Бхагавад Гиты, которая называется Познание Абсолюта. Кто знает, что это? Кто знает? Пожалуйста, скажите. 7.15, кто знает стих? Да, что это? Я не слышал. А! Давай, пожалуйста. Он, он знает все. Бхакта Лакшман Ки. Я знаю, почему они... Anyway, I know why they were clapping. Знаю, чему они хлопали. Because he put it on so nicely. Who put, who put it on so nicely? What did he put on so nicely? The garland. Oh, the garland. Oh, sorry, yeah. I, didn't, I, I was looking away. <laughs> Good. Все похлопали, потому что Лакшман так изящно надел гирлянду на Махараджа. Лакшмана похлопали, Махараджа говорит. Окей. Окей, еще раз. Семь-пятнадцать. Еще раз, пожалуйста. Спасибо. Поздравляю вас. Как сказать? Аплодировать, да? Аплодисменты. Аплодисменты. Okay. Na mam duskrita no mudha prapadyante naradama mayaya parita jnana asuram bhavam ashrita i peravot pajosta. Невежественные глупцы ниши из людей, чье знание украдено иллюзией, никому присущая безбожная природа демонов, все эти грешники не предаются мне. Okay. Well, like we said, we are going to going to read on a few more verses. Как я уже сказал, мы собираемся прочитать серию стихов, начинающихся с этого. But let's just for the time being, let's just say a few words about this verse. Ну давайте несколько скажем слов для начала об этом стихе. Nama Om Vishnu Bada Krishna Prestaya Bhutale Shimati Bhakti Vedanta Swamaniti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarane 
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anjakalpa truly be as Tagripa Sindhu Bia Evacha Pati Danam Bhavane Bio Vaishnave Bio Namo Namaha Vaishnave Bio Namo Namaha Akakwe Ustale Huh? Ustale, no? Da. Yes, no. Ustale. We dojently deal at Malankaya. Vaishnavsko. 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 Pajasta, the seer, Krishna. Pajalsta Yaska Zal Gromka <laughs> Hare Krishna! Hare Krishna! Okay, okay. Could have been worse. Могло быть и хуже. Не очень плохо. Okay, okay. Okay. So this is very important verse in Bhagavad Gita. Это очень важный стих Бхагавад Гити. Очень важный. Um, and, and the sequence of verses, four or five verses like that, is very important sequence of verses. И также с этого стиха начинается очень важная череда стихов Бхагавад Гити, примерно четыре или пять. Mm -hmm. This particular verse is talking about Uh, different types of people who in their particular different ways cannot become devotees cannot surrender to the lord or, or seriously render service to the lord в этом стихе говорится о различных категориях людей которые по разным причинам не могут предаться господу не могут служить ему или стать преданными they have There, there are four different categories. They have quite different natures from each other. Это четыре категории людей и их природы существенно отличаются друг от друга. So therefore, they have, you know, different reasons why they can't surrender to the Lord. И поэтому для их неспособности предаться Господу есть разные причины. So let's just briefly look at the four categories. Не давайте очень кратко обсудим эти четыре категории. So, so first one, Krishna says, first one is mudha. Первая категория называется словами Кришны мудха. Yeah, mudha. Mudha is a very simple term. It just means just a fool. Мудха это довольно простое слово и означает оно глупец или дурак. Дурак. Может быть, глупец, может быть, дурак тоже. Но, как сказать, очень серьезный глупец. Это дурак, да? Энтузиастичный. You know, Prabhupada talked about four type, well, 
two types of intelligent people and two types of foolish people. Шила Прабхупада описывал две категории разумных людей, две категории глупых. Intelligent people, two types are active intelligent and lazy intelligent. И две категории разумных людей это люди, отличающиеся активным разумом или и ленивым или пассивным разумом. And two types of foolish people, they're active fool and lazy fool. И также глупцы бывают двух категорий активные глупцы и ленивые. Мы очень удачливы. Это правда? Окей. Это правда? Окей, right. So, now, of the two types of intelligent people, the, the lazy intelligent is considered the better. И из этих двух категорий разумных людей, люди, отличающиеся ленивым разумом, считаются наилучшими. Но эти разумные люди, отличающиеся таким ленивым разумом, могут заниматься очень многими делами одновременно, но при этом себя особенно не утруждают, потому что они разумны. Да. And active intelligent is also very good, and they can also achieve many things, but they have to, but they have to be very active to do it. Люди с разумным, с активным разумом также, конечно, очень достойные люди, они также могут быть очень продуктивными, но при этом они должны заниматься деятельностью очень активно сами. Right. Now then, the the two types of foolish people. The active and lazy fool. Of those two, which one do you think is the worse? И вот теперь вы скажите мне из этих двух категорий глупцов, активные глупцы и ленивые глупцы, какой наихудший? Let us take a vote. Давайте проголосуем. Okay, как сказать, демократически. Да, почему нет? Who thinks that the lazy fool is the worse of the two? Кто считает, что этих двух худшим является человек с ленивым, ленивый глупец? Ленивый глупец. Кто считает, что это хуже? Be honest. Put your hand up. Хуже. Хуже. Наихудшим из них является человек с ленивый глупец. Кто считает, что это так? Поднимите руку, пожалуйста. Одна. Два. Кто считает, что активный глупец – это худший вариант? Очень разумный. Okay. Okay. Anyway, that's true. That's да, true. Because lazy fool, of course, he is big fool, and whatever he does, he just makes a mess. Человек с ленивым разумом, он, конечно, глупец, и что бы ни брался, все, все вообще портится. But because he's so lazy, a lot of the time he just can't be bothered. Однако, поскольку он очень ленивый, иногда он просто себя не утруждает, ему а, лень. Все поняли, что хотел сказать. Он просто спит большую часть времени. Поэтому вреда от него немного. 
He's busy doing this and that and so many things and making a mess of everything. Однако активный глупец, он за все берется как раз наоборот, и поэтому все портит. Когда я был молодой, много, очень много лет назад, иногда мы, как сказать, пришли да, в зоопарка, Ah, Khadili. Okay, anyway, whatever. And sometimes we would go to the watch the chimpanzees tea party. Когда я был маленьким, меня брали в зоопарк, и мы там смотрели, как шимпанзе чай пьют. Did you ever see that? Видели, как шимпанзе пьют чай? Yeah, it's all these chimpanzees. Много шимпанзе собирается. И вот им туда ставят вольер поднос, и тарелки, и чайники, и чашки. И наливают чай. И чай вообще повсюду. После этого они начинают кидаться друг другу блюдцами. И также гадят друг на друга. Извините за подробности. Даже невозможно представить себе, что там творилось. Просто сумасшествие. Потому что они активные глупцы. So anyway, here, here. First of all, Lord Krishna is talking about the the mudhas. Поэтому Господь Кришна в этом стихе в начале говорит о мудхах. Four types of people who don't or cannot uh, surrender the, to the Lord or take up service to the Lord. И четыре категории людей, четыре категории, которые не принимают, не становятся или не могут заниматься служением Кришне. И первые слишком тупые для этого. Они вообще ни о чем не думают, как правило. And then enjoy some sense gratification. Единственное, что их заботит в жизни, это заработать каким-то образом достаточно денег, чтобы просто наслаждаться чувством удовольствия. And anything beyond that doesn't really matter. Все, что выходит за рамки этих интересов, для них никакого интереса не представляет. Yeah, so, you know, of course, there are different levels of them. Разумеется, есть разные уровни таких глупцов. Глупец. Maha glupets, maha maha glupets, mega glupets, <laughs> and uh, well, you know, we read in in scripture talk about people who are very fallen and even who are the most fallen. В Писаниях часто говорится о очень падших или даже самых падших людях. And you know, you want to be the same pachi? Khatija, wait, start. You want to? I mean, there's some, someone wants to, but there is a lot of competition for that post. <laughs> Если кто-то из вас хочет стать самым падшим или самой падшей, к сожалению, на этот пост очень много соперников. Большой, большой конкурс. <laughs> Таких людей не заботят, что такое жизнь, кто я и к чему я должен по-настоящему стремиться. Yeah, they're just interested place to stay, food to eat, little sense gratification. Единственное, что их заботит, где жить, что есть, ну и немножко чувственных удовольствий. And even even if they take up some sort of religion, it's just 
in those terms. И даже если они начинают следовать какой-то религии, то делают это по этим причинам, по этим трем интересам. Just God give us some food. Господь, дай мне, пожалуйста, поесть что-нибудь. Yeah, give me a place to stay. И какой-нибудь дом или место для жилья. Like this, they don't look any any further than these things. И их интересы дальше не простираются. Как сказать? Пример. Дайте нам хлеба. To some religious students of religion. Однажды Шейл Пропада выступал перед группой um, студентов, изучавших религию, религиоведов. And, and verse, и он процитировал стих из Библии. Said, и что это, сказал Пропада? Пропада сказал, что религия? Религия означает, что любовь к Богу. В чем заключается смысл религии? Религия предназначена для того, чтобы развить в любовь к Богу, сказал Шила Прабхупада. Но этот стих из Библии о чем говорит? Любовь к хлебу. Главное это хлеб. Если Господь дает нам хлеб, спасибо Бог. Anyway, of course, we don't want to be disrespectful to other people's beliefs and traditions. Разумеется, мы не хотим и не намереваемся проявлять неуважение к другим людям и к их традициям и убеждениям, верованиям. But and of course, some people they analyze that statement in deeper ways. И разумеется, есть из них те, кто подробнее и более глубоко объясняют значение этого стиха из Библии. Но в буквальном прочтении этот стих звучит именно так. Хлеба. Дайте нам хлеба. У Господа большая пекарня на небесах. Хорошенько его попросим, он даст нам бесплатную буханочку. Следующая категория, вторая, которая перечисляет здесь Господь Кришна, называется Нарадхама. Шила Прабхупада переводит слово Нарадхама как «низший из людей». Они очень материалистичны. Это означает, что они хотят преуспеть на материальном уровне. Они они не просто хотят жить себе в свое удовольствие тихонько и довольствоваться небольшим количеством пищи. Нет, они хотят накопить как можно больше материальных благ. Они хотят как можно больше получить денег. И огромный дом, а лучше даже несколько больших домов. И как побольше роскошных автомашин. И с точки зрения таких людей в этом как раз и заключается смысл жизни. Поэтому, как правило, такие люди Богом особенно не интересуются. Потому что они Его не могут видеть. Они Его не слышат. В представлении таких людей Бог не является какой-то конкретной осязаемой реальностью этого мира. Как правило, или по крайней мере зачастую, такие люди являются атеистами. 
and sometimes, and oftentimes they think that religion and religious people are just stupid and that they're funny, funny, strange. И, как правило, такие люди считают людей, следующих религиозному пути, просто чудаками забавными. В одной из лекций Шрила Прабхупада говорит о таких людях. И Шрила Прабхупада говорит от имени таких людей, посмотрите на этих кришнаитов. Oh, they're worshiping Krishna, chanting Hare Krishna. Поклоняются Кришне, твердят Хари Кришна. But when they need money, they come to me to ask for a donation. Но когда у них появляется потребность в деньгах, они приходят ко мне и клянчат пожертвования. So I am better than their God. Поэтому я лучше, чем их Бог. Yeah. So yeah, these people usually they're like very exploitative materialists. Обычно такие люди являются закоренелыми материалистами, которым нравится эксплуатировать других. Like the big politicians. Как, например, влиятельные политики. Say anything to get elected. Которые готовы пообещать все что угодно, чтобы их выбрали. But once you get elected, do anything else. Но когда вас избирают, можно делать все остальное. Enough, И попытаться нахапать как можно больше денег на стороне. Right. So these, uh, or, and then also politicians and also the big businessmen. И также очень uh, влиятельные бизнесмены. I read a few years ago very interesting like sort of statement by a businessman Несколько лет назад мне на глаза попалось очень интересное высказывание одного такого бизнесмена And uh, in his business they're manufacturing things and they have production line the product goes to one person then the next person then the next person и они, этот человек конкретный, он имел несколько фа фабрик, в которых он производил свой продукт. Там были специальные линии по производству этого продукта. И этот продукт и товар, который они производили, переходил от одного потребителя к другому. In the middle of the production line, dies on the job. Yeah, they're on a line. Yeah. Okay, it was like. And it breaks the line. Someone died. И извиняюсь, там речь шла не о потребителях, а об участниках по производству этого каких-то партнеров, которые помогали производить этот товар, которым торговал бизнесмен. И в этой статье вернее интервью у этого бизнесмена у него спросили а что вы делаете в той ситуации когда я за один из этих вот ваших партнеров участвующих в производстве этого продукта умирает потому что тогда линия по производству продукта останавливается потому что этот конвейер останавливается и мы теряем деньги So he was saying that we have perfected a system. И бизнесмен в ответ сказал, что мы довели до совершенства систему. That when someone dies on the line and the line stops. Что когда один из этих участников сборки этого продукта умирает и конвейер останавливается. We can replace him within one minute. Мы можем заменить его за одну минуту. Very good. And then the production continues. И конвейер продолжает идти дальше. В этом выражается их природа или склонность эксплуатировать других. И при этом они стараются продать свой продукт или товар за максимальную сумму. Those people whose knowledge is stolen by illusion. Следующая категория людей называется майя пахрита гьяна. Это люди, чье знание украдено материальной иллюзией. Means like the materialistic intellectuals. 
Это люди, которые ученые, которые материалисты и uh, занимаются интеллектуальными uh, домыслами. Like Например, материалистичные философы. Materialistic writers, artists, these types of people. Писатели, художники, вот такого рода люди. You know, when I was young, I studied philosophy in university. Много лет назад, когда я был uh, молодым, я изучал философию в университете. И, and we studied Wittgenstein. Мы изучали философа, которого звали Витгенштейн. Слышали о Витгенштейн? Кто не слышал из вас о Витгенштейне? Нет. Если бы мы когда-нибудь слышали о нем, об этом философе, то я вас заверяю, вы в этом случае бы потеряли 10% своего времени, в жизни своей, потратили бы впустую, если бы о нем что-то знали. He came up with his own special philosophy, the philosophy of the doubt. И этот философ, он прославился тем, что выдвинул философию сомнения. You must doubt everything. Во всем нужно сомневаться, заключал он. Don't, don't be gullible and just accept what people say. Не будьте таким легковерными и не принимайте на веру все то, что люди вам говорят. No, you must doubt it and question. Нужно во всем сомневаться, все подвергать сомнению. Sounds, you know, sounds interesting. И звучит очень интересно, да? So he, you know, he was very clever, he gained quite a following. И он был достаточно таким умным человеком, и поэтому у него сформировалась группа последователей. Но через несколько лет он выступил с особым заявлением. Он собрал всех своих последователей, которые сомневались в этом и в том. Как вас зовут? Дмитрий. They doubt Dmitry. Которые сомневались в Дмитрии. Как вас зовут? Саша. Я подумал. They doubt Sasha. И в Саше тоже сомневались. И как вас зовут? Руслан. And Ruslan. И особенно в Руслане. Простите. Шутка. No, but it's not a shootka too. So, so he came out and made an announcement. И вот он выступил, собрал всех своих последователей и выступил перед ними с особым заявлением. All you people who are following me and practicing this philosophy of the doubt, you're all fools. Вы все люди, которые поверили мне и следуете моей философии сомнений, глупцы. Because I doubt my own philosophy. Потому что я сомневаюсь в своей собственной философии. Иногда в английском, по крайней мере, такое высказывание есть. Люди, которые болтают вздор, в английском это звучит буквально, из них выходит горячий воздух. Вот и все. Просто воздух выходит из них, вот и все, и ничего больше. Yeah, okay. so, so there are many of those people, famous people. И есть много таких известных людей. Слышали вы не слышали о Витгенштейн, но слышали о Солженицын? А Солженицын не слышали? Was he anti-communist? Very much. Yes. Something anti-communist, yeah. Солженицын, он уехал в Америку в эмиграцию, и он прославился как яростный антикоммунист. And and you know he's very intellectual, very clever. He can express himself very expertly. И тоже он очень красноречив и очень разумен и может прекрасно излагать свои мысли. So and. Uh, You know, he was. He went to America. He was criticizing the communists. Вот он отправился в Америку в эмиграцию и там критиковал коммунистический строй. 
which, you know, probably a good idea. Что, конечно, само по себе было не такой уж плохой идеей. But don't tell them I said that. Но не говорите им о том, что я это сказал. Um, but then he started embracing American materialism. Но затем он стал uh, разделять идеи американского материализма. Yeah, like consumerism is good. Например, философия консюмеризма, то есть потребление. Это хорошая философия, говорил он. Which is это, это очень глупый, глупая идея. Yeah? Because it's not good. Это очень глупая идея, потому что она вовсе не хороша. Мы в сознании Кришны отвергаем как материалистичный коммунизм, так же и материалистичное потребленчество. They hate God, they're demons. Четвертая категория называется Асура Бава Ашрита. Люди, которые сознательно ненавидят Бога, стараются Ему противостоять. Это атеисты. Демоны, вернее, прошу прощения. Обычно Нарадамы тоже не верят в Бога, не любят Бога, но они не относятся к Богу с такой врожденностью, как демоны. So anyway, these four types of people generally they cannot surrender to Krishna, they cannot appreciate Krishna or understand Krishna. Вот эти четыре категории людей, которые обычно не предаются Кришне, которые не могут понять Кришну и поэтому не могут оценить Кришну по достоинству. Let's move on to verse 16. Давайте, а теперь перейдем к следующему тексту, номер 16. Сим что это? Какой это текст? Одна из матерей. Пожалуйста. Давайте. Мы готовы. Я слышал, да я слышал. Я не слышал. Что, что случилось? Сим шестнадцать. Легко. Чуть погромче, пожалуйста. Пробу. Спасите нас, пожалуйста. Еще аплодисмент. Что бы мы делали без вас вообще? Мы бы, наверное, все умерли. Окей, so, чату вида баджанте мам, джана сукрита нораджуна, арто джигья сур артарти, гьяни ча бара таршаба. Перевод. О лучшей из бара четыре вида праведников встают на путь ли преданного служения мне страждущей, ищущей богатство, любознательные и те, кто стремятся постичь абсолютную истину. Yes, so here we have four types of pious people who uh, Krishna says they begin to render devotional service. Вот здесь описываются четыре категории праведных людей, которые, как говорит Кришна, встают на путь преданного служения. Yeah, Krishna, Krishna says pious people. Кришна говорит, благочестивые люди или праведники. И Кришна не говорит, что они становятся преданными. Он говорит, что они встают на путь преданного служения мне. Давайте же посмотрим на то, кто это четыре категории. The, at least as Prabhupada presents in the, uh, in the verse, Prabhupada lists them out. First of all, the distressed. И Шила Прабхупада перечисляет этих людей, эти четыре категории людей в таком порядке. Вначале это люди, которые страждущие, как здесь говорится в русском переводе. Арта. So I think we've had experience ourselves even 
we got into some difficulty and then like spontaneously we we prayed oh god oh krishna help наверняка у многих из нас у всех у нас есть такой опыт когда мы оказывались в какой-то очень трудной тяжелой ситуации то естественным образом молитва из сердца вырывается о кришна пожалуйста бог спаси did it ever happen to you? С кем-то из вас это случалось? Никогда. Да. Никогда Один. не случалось? С одним. Скажи, I mean, спросите, если вы хотите понимать. А, вот у нее спросите, если okay. хотите понять ситуацию. Anyway, so, this is, it's sort of a, a, a spontaneous type of reaction from practically anyone. На самом деле, такой спонтанной реакцией на трудность отличается практически каждый. Even atheists, даже, yeah. даже атеисты. Yeah. One time in London, one of our devotees had a debate with the chairperson of the British Rationalists Association, means the Atheists Association. Однажды в Лондоне один преданный участвовал в дебатах с председателем. Ассоциации рационалистов Великобритании, то есть это атеисты, по большому счету, они называются рационалистами. They're, they're то есть они из официальные, зарегистрированные с членскими билетами атеисты. Right. So, so now this person, the chairperson who was a woman, was expecting our devotee to be like your typical sentimental и эта женщина, на самом деле, была председательницей этого совета или ассоциации, и она ожидала, что в лице преданных, в лице, в лице преданного своего оппонента в, этом, в этих дебатах она увидит какого-то очередного сентиментального верующего. Say, well, we this. Который скажет ей, ну мы верим в это. А в то не верим. You know, we believe in the Bible. Мы верим в Библию, например. Почему? И вопрос, почему? Because it says in the Bible we should believe in it. Потому что в Библии говорится, что мы должны в нее верить. Называется порочный круг рассуждения. Однако преданный, который выступил в этих дебатах, был очень искусным. И он представил философию сознания Кришны, ни разу не упомянув слово «Бог» или «Кришна». И эта атеистка не могла своим ушам поверить. И она не могла опровергнуть его аргументы, а он, напротив, опровергал ее. И она так отчаялась, что прямо в самом разгар дебатов она перестала. И она сказала, «О, God. И сказала, Боже мой. Это правда. И она была президентом этой ассоциации атеистов в Великобритании. И и на самом деле это очень распространенное явление, когда даже материалистичные люди оказываются в каких-то тяжелых жизненных ситуациях, они оборачиваются к Богу. И Шрила Прабхупада в своем переводе этого стиха следующей категории упоминает людей, ищущих богатство. Они не обязательно испытывают какие-то трудности в жизни. Но они хотят обрести больше материальных благ. Но хотят получить эти блага от Бога. Не просто Not like that. В отличие от закренелых материалистов, которые хотят обрести материальные блага просто тяжелым трудом. 
maybe do some sacrifice or ceremony and please God and by his mercy we'll get money and material facility. Но мы будем молиться Богу, проведем какое-то жертвоприношение Богу или церемонию, и когда Бог будет доволен, по его милости мы обретём в это материальное благоденствие. Right. Um, you know, Srila Baladev Vijibhushan in his commentary on Vedanta Sutra, he makes very interesting point. Сила Баладев Видябушна в своем комментарии на Веданта Сутру отмечает очень интересный момент. Он Комментарий Баладев Видябушна к этому стиху, самому первому стиху Веданта Сутры, в котором говорится Атхато Брама Джигьяса. That now in the human form of life we should inquire into Brahman or spiritual things. Это стих означает, это сутра означает, что теперь, обретя человеческую форму жизни, мы должны задаваться вопросом о духовных предметах, о брамане. So и анализ, который приводит Баладев Видебушина, очень интересен. So he, particularly he focuses on the first word, atato. Особенно большое внимание уделяет Баладев Видебушина в своем комментарии к слову атхато. Атато is a compound word. To the same word repeated, ata, ata becomes atarto. Это составное слово, которое состоит из двух одинаковых слов. Атха, атха, повторенные два раза превращается в атхатхо. And ata means thereafter, after something. Атха означает после чего-либо. So ata, ata, atarto means after two things. И он говорит атха, атха означает после двух чего-либо. So first thing is just gross materialistic life. Первое отха относится к грубой материалистичной жизни. Like basically animalistic life. Фактически животной жизни. Just eat, drink and be, be merry, just enjoy this world. Просто ешь, пей, веселись, наслаждайся жизнью в этом мире. So he says these people are really no better than animals. И он говорит, что такие люди ничем особенно не лучше животных. And you have to go beyond that. So atta after that. И нужно вывыситься над их уровнем, и поэтому первое слово атха относится теперь, когда мы вышли за пределы вот этого уровня материалистичной жизни. After animal life. После животной жизни. But now there's another atta. You got to go past another thing. Но теперь второе слово атха упоминает или относится к другому рубежу. So he says this second thing is religious materialistic life. И он говорит, что следующий рубеж атхат, на который указывает слово атха, означает религиозный материализм. Where you want the same things as the gross materialists, but now you get them from God. И он говорит, что это означает, что на этом уровне сознания люди стремятся в принципе к тем же самым вещам, что и закоренелые материалисты, но теперь обращаются за этим к Богу. Понимаете? Same money, same big house, same food, basically the same things, but by the grace of God. Тем же самым, тем же самые вещи, те же самые деньги, та же самая пища, та же сам, тот же самый дом. В принципе, то же самое все, но теперь от Бога. So he says these people. He gives them very interesting term. И он называет этих людей очень интересным словом. He says they are. Religious animals. Они религиозные животные, он их называет. Harry Ball. Anyway, interesting. Yeah. So after those things, being living just like an animal and being a religious animal, when you go beyond those things, then you can inquire into spiritual life. Только когда мы побыли уже животными и потом религиозными животными, поднявшись на этими двумя уровнями, можем приступить к настоящему человеческой жизни. So anyway, the distressed people and those who want money from God, um, well, at least they have some attraction to the Lord. Итак, страждущие люди и люди финансово заинтересованные, обращающиеся к Богу, по крайней мере, питают к нему какой-то интерес. But, but their interest in God is very limited. Но их интерес к Богу весьма ограничен. Their interest is simply just relieve me from my distress, 
Just give me something material. Он ограничен этими интересами, которые они питают к нему. То есть избавь меня от трудностей или дай мне что-то материальное. И после этого до свидания. No further need, because my distress is finished. И после этого Господь потребность тебе отпадает, потому что все мои потребности удовлетворены. Yeah. And uh, you know, I got my money. So thank you very much, God. Спасибо вам, спасибо тебе, пожалуйста, и увидимся в следующий раз. Next time I'm distressed or want more money. Ну все, Господь, с деньгами ты мне помог. И дальше все понятно. Понимаете, да? Yeah. So this is a serious problem. Серьезная проблема. Because then they give up their interest in the Lord and they just absorb themselves in material life again. Потому что они теряют интерес к Богу и снова поглощаются своей материалистичной жизнью. Yeah. Really so и поэтому они не могут рассчитывать на какой-либо прогресс дальнейший, если не проникнут интересом к самой личности Бога. Кто Он, и что, как Он существует, какие детали есть, касающиеся Его. Я не знаю, если я сказал здесь, не знаю, рассказывал я это здесь, но опять же, в мои молодые годы, помню, была книга среди хиппи. Одна интересная книга. Это была особая книга, пособие для хиппи, живущих на улице. И как вы можете All your necessities for living for free. Это было руководство по выживанию на улице, и здесь там в этой книге говорилось о том, как можно осуществить все свои потребности бесплатно. Потому что хиппи же не работали, денег у них не было. Okay. So, and, and the name of the book. Называлась книга. Steal this book. Укради эту книгу. Правда? Так она и называлась. Правда? Укради эту книгу. И в ней описывалось о том, как можно разжиться бесплатной одеждой. Там говорилось, что если хотите бесплатно поесть, иди... Идите к Кришнаитам. Да. В храм. Правда. Особенно по воскресеньям. And, слышите, пожалуйста, if you need a free pair of shoes, если вам нужна обувь бесплатно, идите туда же, в воскресенье. Храм Кришнаитов. Get your shoes. Спасибо. <laughs> get your shoes, hide them away, and then go and get your free food. Сначала выбери себе обувь, которая нравится, спрячь ее где-нибудь, а потом иди на бесплатное угощение. And hurry, boy. And and many used to do that. И многие так и поступали. And I don't know about the free shoes, but at least the free food. You may have heard St the late Steve Jobs, the very, very famous founder, or whatever, of the the big Apple company. He used to do that. И, может быть, вы слышали уже об этом, но Стив Джобс, известный основатель, всемирно известный основатель компании Apple. Он как раз так и поступал, приходил в наш храм на бесплатное угощение. Слышали? Слышали об этом? Да? Yeah. Say, Он сказал, что Кришнаиты спасли мне жизнь. И несомненно, он получил большое, настоящее, подлинное духовное благо от этого. 
unfortunately, he didn't actually become a devotee in real term. К сожалению, он не стал преданным по-настоящему. Может быть, следующей жизни. Может быть, это возможно. But anyway, so this is the problem with these people, that that when they are distressed or they want something material, they turn to God. But when they've got it, in so many cases, they turn away from God. Но в этом заключается проблема с этими людьми, что они обращаются к Богу, когда испытывают какие-то превратности судьбы или, напротив, хотят что-то получить от Него, но когда получают желаемое, то у них пропадает интерес к Богу. Потому что единственное основание для обращения к Богу в их глазах это либо избавиться от трудностей, либо обрести что-то желаемое. Things, И когда они получают то, что хотят, то потребность в Боге отпадает. You know, Простой пример. Когда в вашей машине кончается бензин, вы едете на заправку. When your car does not need petrol, you do not go into the petrol station. А когда в машине полный бензобак, то зачем на заправку ехать? Why would you do? There's no reason. Ехать туда на заправку, никакого основания для этого нет. So yeah, at least they should become inquisitive, a little more interested. What is this about? И поэтому они, такие люди, должны проникнуться по крайней мере небольшой любознательностью или интересом. Вообще, в чем подоплека, в чем суть? England, Один мой духовный брат в Англии пришел в храм именно таким очень интересным образом. Он немного слушал, слышал о преданных Хари Кришне, но не так уж много. Он жил в, в городе, в центральной части Англии. Работал на фабрике. In the factory there was radio playing all day. И круглые сутки на фабрике звучало радио. And then one time the news came. И однажды по радио объявили новость. Special announcement on the news. Особое объявление прозвучало в, на канале новостей. The Hare Krishnas are in the center of our town. Кришнаиты высадились в самом центре нашего города. And they are singing and dancing there. И там они поют и танцуют. And waving money bags over their heads. И Yes. И они размахивают в воздухе мешками с деньгами над, гол... над головой прям так крутится. И вот это стоит посмотреть, подумал этот человек. And he just walked out of the factory. И сразу ушел со своей работы, ну, в смысле, покинул фабрику в этот момент. And he found the devotees, and he became a devotee. Чтобы найти преданных, нашел преданных и стал преданным сам. But see, the beginning, the beginning was just inquisitiveness. What is this? Но вначале им двигал чистый интерес и любопытство. Ему хотелось посмотреть, что это такое. So, but, but, you know, you know there's famous saying in English. Но в английском языке есть известная пословица. Curiosity killed the cat. Это ну, на русском не знаю, есть такая пословица или нет, но в английском есть такая пословица, что любопытство сгубило кошку. Anyway, нет it, такой, да, на русском языке нет? If you just cu- <laughs> okay. Говорю, про неправо подсказывает. Любопытный варвари на базаре нос оторвали. Вот как раз Бхагавачитане Махараш об этом и говорит, что если засовывать свой нос любопытный туда, куда его не стоит совать, то можно носа лишиться. Right. So you got Don't get too curious. Не надо слишком большой интерес и любопытство проявлять. And sometimes people come to Hare Krishna just because they're curious. What is this? Иногда людей в их знакомстве с преданными с Хари Кришна движет именно любопытство. Они хотят узнать, что это такое. Why do they cut their hair so short? Почему они головы так стригут 
практически на лъса. И що у них на лбу намазано? И почему мужчины все в простынях? Пойдем посмотрим туда. But then after a while they may think, okay, I saw Hare Krishna, yeah, okay, I understand a bit. И через какое-то время такие люди удовлетворяют свое любопытство и думают, ну, я все понял. Let me now go check out something else. Пойду посмотрю что-нибудь еще, где-нибудь еще. Transcendental meditation. Например, трансцендентальную медитацию. Может быть, Sai Baba. Или Sai или Sai Babu. Right. So, so. The inquisitive people, they're better, generally they're better situated than the people who are simply distressed and wanting something material. Обычно такие любознательные люди занимают более выгодное положение, чем люди страждущие или нуждающиеся в деньгах. But really they need to come to the fourth level to become properly situated. Однако для того, чтобы занять достойное положение, они должны подняться на четвертый уровень. Четвертый уровень это уровень, на котором люди стремятся постичь абсолютную истину. Not just curious, but they actually want to understand what is this. Они не просто любознательны, но они хотят по-настоящему разобраться. And and they're ready to do whatever is required so that they get that understanding. И готовы делать все, что требуется для того, чтобы это понимание обрести. Interesting, I mean, arguably an interesting example of such a person was George Harrison. И можно привести в качестве примера такого человека Джорджа Харрисона. We near slightly oh Wittgenstein. Может быть, слышали о Солженицын, слышали о Джордж Харрисон. Никто не слышал о Виткенштейне, кто-то слышал о Солженицыне, но о Джорджи Харрисоне знает кто-нибудь? Может быть. Он имел был интерес к йоге, Индии, медитации и таким вещам. But then he said that He would go to work every day. He would drive through the center of London. Но он рассказывал, что когда ездил на работу, то проезжал по центральному Лондону. And even in the middle of winter when it's cold, he would drive through and the devotees would be out in the streets on Hari Nam. Рассказывал, что даже когда он проезжал по центру Лондона зимой, когда было очень холодно на улице, преданные стояли там и вели Hari Nam. And he was so impressed. И на него это произвело очень глубокое впечатление. These people, they're not Indians, but they're really serious about this. Он подумал, что эти люди не индийцы, но очень серьезно относятся к этой традиции. There really must be something to this. И наверняка в ней что-то есть. So, so he he developed like a real interest to understand it and and to experience what is it. И поэтому в нем пробудился очень подлинный интерес и желание понять суть этого процесса. Первый раз он встретился с преданным, которого звали Шьяма Сундра Прабху. Он сидел и ждал возможности поговорить с Джорджем Харрисоном. И Джордж Харрисон, когда он увидел Джордж Харрисон, он бежал. И когда Джордж Харрисон увидел Шима Сундру, сидящего там, то он сам к нему подбежал. Я так хотел с вами встретиться, где вы все были. И можно привести его в качестве такого достаточно хорошего примера. One, one has to really want to understand the truth and, and really become fixed in the truth. Очень важный момент для того, чтобы по-настоящему стать преданным, необходимо проникнуться очень глубоким желанием понять истину и утвердиться в ней. И поэтому Шила Прабхат сказал, что он сказал, он сказал много. 
<laughs> but, you know, one very important thing he said about our preaching. И поэтому Шилпада сказал кое-что очень важное о нашей проповеди. We should distribute books. Мы должны распространять книги. Because if we I mean, we can always go in the street and meet people and speak to them, and that's nice. Потому что мы, конечно же, можем людей на улицах встречать и разговаривать с ними, это здорово. But those books, uh, his words, the words of Lord Krishna, oh, they are very, very powerful. Однако слова Шрила Прабхупада в этих книгах, слова Господа Кришна обладают огромной силой. Прабхупад. Prabhupada is present in those books. Шила Прабхупада живет в этих книгах. Krishna is present in those books. И Кришна также живет в них. And the people can take the book home and keep it there and read it whenever over a period of years. И люди могут забрать эту книгу к себе домой, поставить ее на полку и потом даже прочитать через какое-то время, может быть через несколько лет. You know, Prabhupada said that what will your little speech for two minutes do? Шилапрапада даже даже задался задал одному преданному вопрос: какой толк от твоей двухминутной лекции? If you just you know just speak to people in the street. Вот вы общаетесь с людьми на улицах. First of all, you may not be able to present things so nicely. Ну, во-первых, ты можешь не суметь представить все должным образом этому человеку. And secondly, it's only for a couple of minutes, and then they're gone, and that's it. И во-вторых, даже если ты представил он должным образом, он вы пообщались, он ушел и все, на этом конец истории. But those books, well, you could say they are alive. Однако эти книги, можно сказать, живые. They're forms of the supreme personality of God here. Они являются формой верховной личности Бога. People open the book, and Prabhupada speaks to them. Krishna speaks to them. Люди открывают эти книги и через страницы этих книг с ними общается и Шил Прабхупада и Кришна. You know, there there was one devotee named Tribhuvanath Prabhu from England who you may or may not have heard of. Был один преданный из Англии, которого звали Трибуванат Прабу. Может быть, кто-то из вас его знает, а кто-то не слышал ничего о нем. Он рассказывал про свой опыт общения со Шилой Прабхупадой. Шилой Прабхупадой был в Лондоне и читал каждый день лекции. And after class, go back to the room, and Tribhuvanath Prabhu and a few other senior devotees would go up to his room with him. После лекции Шил Прабхупада возвращался в свою комнату, его сопровождал Трибуванат Прабху и еще несколько старших преданных. And and sometimes or often times, Prabhupada would go into his room, sit down, pick up one of his books, and start reading. Иногда достаточно часто Шил Прабхупада, зайдя в свою комнату, просто садился, брал одну из своих книг, открывал и начинал читать. And he was obviously enjoying reading his book. Было очевидно, что читать книги, свои книги ему очень нравилось. And Tribhuvanath Prabhu said that he said, he asked Prabhupada one time, why do you read your books? И Tribhuvanath Prabhu рассказывал, как однажды он спросил у Шрила Прабхупада, почему вы читаете свои собственные книги? And Prabhupada said, because they are not my books. И Прабхупада ответил, потому что они не мои книги. They are spoken by Krishna, so I relish them. Продиктовал сам Кришна, поэтому я наслаждаюсь чтением этих книг. Yes, so so Krishna's point here is that uh, in order for people to really get into spiritual life. Yes. Суть слов Кришны в этом стихе заключается в следующем, чтобы люди по-настоящему встали на путь духовной жизни. Они должны проникнуться серьезностью в понимании истины. Поэтому то мы распространяем книги. Это главный способ проповеди для нас. So let's just read. Let's see. What shall we read? One more verse. Что нам сделать? Дальше еще один стих прочитать. Okay. 17. 17. 17. Я не буду спросить. Потому что... Anyway, I don't think you know this verse. Тейшем... Знаете? Нет, окей. Тейшем гьяни нитья юкта эйка бактир вишишья тей Приоги гьяни но тиартам, ахам сача мама прия. Перевод лучший из них тот, это текст 17, 
Лучший из них тот, кто обладает совершенным знанием и всегда занят чистым преданным служением мне. Я очень дорог такому преданному, а он очень дорог мне. Okay. And 18 also. И текст 18 также. Все эти преданные без сомнения возвышенные души, но того из них, кто достиг меня, я считаю во всем подобным мне, служа мне с трансцендентной любовью, он непременно придет ко мне высшей и самой заветной цели. И давайте завершим этот перечень стихов, прочитав текст 19. Which I'm sure many of you know. Я уверен, многие из вас знают этот текст. Если вы его не знаете, может быть, стоит выучить. Перевод. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Господь Кришна говорит, что после многих рождений и смертей кто-то может подумать, а, значит, мне придется еще много раз рождаться и умирать. Нет, похоже, что вы уже достаточно нарождались, но умирали. И потому пришли к моменту, к уровню, на который можете предаться Господу. Понимая Господа Кришну как абсолютно истину, проникаясь осознанием этого. И Шрила Прабхупад сказал, если и Шила Пропада заверил нас, что если мы будем продолжать читать джапу в определенное число кругов, каждый день следовать регулирующим принципам и выполнять служение, то в этой жизни мы уйдем обратно в духо... в конец, в конце этой жизни уйдем обратно в духовный мир. Если среди вас есть кто-то, кто пришел на эту программу в первый раз и никогда до этого вы не посещали храмов сознания Кришны, well, we you, поэтому мы хотели бы вдохновить вас как-то uh, почитать книги Шрила Прабхупады. Really really и чтобы получить очень ясное представление о том, в чем заключается духовная жизнь. Те же из вас, кто приходит на такие программы регулярно, или кто живут здесь, в храме, знаете, что мы вас вдохновляем делать? Читать книги Шрилы Прабхупада. Чтобы также получить ясное представление о том, что такое сознание Кришны, и утвердиться в этом. Харе Кришна! Шрилы Прабхупадки! Шрила Прабхупад Кин! Шрила Прабхупад Кин! Ко Премананди! Премия, да! Есть время для комментариев или вопросов? Окей. Есть ли один вопрос? Есть ли один вопрос? Есть ли кого-то какой-то такой насущный вопрос, который просто необходимо задать? Иначе вы умрете. Знаете, что я я слышал? Я слышал, что преданные здесь в Киеве очень разумные. Я слышал, это правда. Они сказали мне, и у них есть очень много вопросов. Я слышал, это правда? 
in Agda. Okay, okay. Ah, oh, okay. Kaks gazat ani lanivya razumni. Nia, nia, nia slishkam levinia. Not slishkam lazy. Yet. Okay. Okay, Hare Krishna. Спасибо вам. Hare Krishna. Сила Бхакти Читания с вами Махараджа Ки. Хари Кришна, дорогие преданные, нужно собрать.